El verdadero sentido de emprender no se explica, se vive. El que sabe, sabe. El no hay pero que valga. Estamos con Elizabeth Santillán, CEO de Mobius, Desarrollo Creativo de Capital Humano. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, buen día Alejandro, buen día a todos por allí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, 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 acá amaneciendo. Sí, te hicimos madrugar. Sí, sí. Somos re molestos claro, los sábados a la mañana. Me encanta, me encanta. Gracias por, por convocarme hoy. No, gracias a vos. Eh, bueno, sabemos que, que estuviste por pico. Que Nibia te, te, te allanó el camino para poder desembarcar en Pico. Nos vas a estar enseguida contando bueno, cómo fue esa experiencia. Pero antes queríamos saber eh, de, en qué consiste o qué es Mobius. Y en Moebius, Moebius. es eh, bueno, la, la consultora que hace aproximadamente 10 años dirijo y nos dedicamos a alinear la energía y las habilidades de las personas para lograr lo que se proponen, ya sea en una organización, en su emprendimiento, organización pequeña, grande, eh, es ayudar a, a conectarse con los propios recursos para lograr lo que se propone. Eh, esa es un poco la, la misión de, de nuestra organización. Digamos, eh, eh, ¿qué tal Eli y Pablo? Eh, Hola, Pablo. Entonces, eh, lo que hacen es capacitar a, a empresas, al capital humano de las empresas. Ya sea capacitar o ayudar a, a, a la gestión de las personas en sus distintos procesos. Sí. Podemos ayudar a cómo seleccionar, cómo organizar el trabajo, cómo generar las mejores condiciones de trabajo para que las personas puedan desarrollarse plenamente y contribuir al proyecto en el que eh, participan, ¿no? Ya sea que el proyecto sea propio o el proyecto sea de eh, quienes dirigen o, o son dueños de esa organización. Eh, la idea es lograr las mejores condiciones para ese desarrollo pleno. Así que las personas elijan aportar a ese proyecto. Muy bien, eh, pero... Instalando nuevos paradigmas, ¿no? De gestión. Ya no por la... la la, la obligación de hacer una tarea, sino por la elección de realizarla, porque sé que aporto, por el tiempo que permanezcamos juntos. Está bien. Pero acá en el programa se llama No hay pero que valga. Sí. Y festejamos el fracaso. Sí. Más o menos ya le comentamos algo. Y tenemos sí, una pregunta encanta, para vos. Me encanta esa palabra pero porque tira abajo todo lo que decís antes. Sí. Trabajás muy bien, pero... pero, pero... No, ya está. Ha sido exitosa. <risa> Dijiste que hace el, la, la empresa... Moebius tiene 10 años. Sí. Me imagino que en 10 años debes haber tenido fracasos. Uf. Así que la pregunta te la va a hacer Pablo. Dale. Eli, ¿has fracasado? Uf. Y si entendemos por fracaso. Ah, 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 es binario, esto es binario. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien, Eli. Bien, Felicitaciones. Bien, Aquí Bien. felicitamos los fracasos. Ay, muchas gracias, qué lindo. Sí, los aplaudimos, nos los alegramos aplaudimos por vos. Porque el que bueno. fracasa, eh, algo está haciendo. Y sí, 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 si no, eh, bueno, nos quedamos quietos y no pasa nada. No pasa nada. Eh... ¿Tenés algún fracaso así durante estos 10 años que vos digas, no, me acuerdo ese día que perdí tiempo, que perdí horas, o perdí, no sé, <coughs> eh, perdí un maletín con mucha plata, o perdí un colectivo o algo? Y a, a ver, arranco desde el principio, principio, donde ver, esto surge, este, este proyecto surge porque un alumno de la facultad donde daba clases me pide dar una actividad y ahí digo, oh, me lo está pidiendo a mí eh, y a ver, me, me sorprendí, me encantó y, y, y bueno, me asocié con una colega amiga, con su y lo hicimos y, pens y ahí empezamos a desarrollar nuestro propio emprendimiento y pensamos que ese y un segundo cliente ya eran garantía de éxito emprendedor. Y no. Sí. Y, no. Eh. Y, no. Y, no. y vos sabés que no. Y sabés que no. Y sabés que no, porque bueno, esperábamos que suene el teléfono y no sonaba. Entonces, eh, a ver, esta, esta omnipotencia quizás con la que uno larga sus emprendimientos, todos arrancamos nuestro proyecto emprendedor como un estado casi maníaco. Sí. O sea, idealizamos que todo va a estar espectacular y negamos riesgos, dificultades, etcétera. A ver, si no entramos en este estado maníaco, no hacemos nada. Pero después hay que sostenerlo, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, ahí arrancamos a hacer los deberes y a, a desarrollar nuestro plan, a, a generar comunicaciones más asertivas, generar una base, eh, y ahí hacer la, las tareas para, para empezar a, 
a acatar y no descansar en que eh, un cliente, dos clientes te traen otro cliente. Sí. Pero sí, costó eh, eh, el golpe ese de sí. creer que eso continuaba. Está bien, digamos. Entonces aprendieron de ese fracaso y han tenido más. Sí, en el emprendimiento, o sea, tenés que moverte todo el tiempo. O sea, sí, es así. Vos, vos generás eh, el trabajo, generás las experiencias y después las ejecutás, evaluás los resultados y ahí no termina. Y seguís y el ciclo arranca sí. nuevamente. Y, y el... Y, sí, eh, hay, hay, hay muchos, pero bueno, creo que el, que el fracaso tiene que ver con, con un nombre que le pones a una mala decisión y es la mejor bueno. decisión que pudiste tomar en el momento ese con los elementos que tenías a tu alcance. Sí. Después en el trayecto vas con a Con la información que tenías, digamos. Con la información que tenías, con las habilidades que tenías, con la gente que te rodeabas. Entonces... Eh, eh, si vas atenta o atento a esas cosas que fueron sucediendo y vas aprendiendo esas experiencias, vas tratando de acumular más elementos para mejorar tus decisiones. Pero siempre te falta algo, sí, siempre, siempre arreglas algo. porque no puedes tener todas las variables. Eh, si juntas todas las variables, después la decisión es inoportuna porque ya el contexto cambió. Sí, y, y en estos 10 años, ¿con qué, eh, digamos, como una especie de estadística grande, ¿con qué te encontrás más con los emprendedores? ¿Con qué, con qué limitantes? Y um, algunas iniciales con el, el poder creer en tus propios recursos. Mira qué de bueno lo que decís. Creer eh, que podés. Por eso un poco, un primer pasito de, de asistencia a emprendedores tiene que ver con este empoderamiento. ¿Vos crees que podés y que puedes contar con otros? Sí. O a veces uno se encierra solo pensando en cómo saco esto y el juntarte con otros, otros significativos, otro de confianza, puede ayudarte a ver posibilidades donde no, no las hay. Y después, bueno, todo el tema de, de financiamientos eh, y, y, o, o limitantes en cuanto a... a, a eh, no dedicar tanto a la planificación y dedicarse al hacer, 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 hacer. Sí. Bueno, eso es sí. importante. Siempre ah. lo repetimos acá en el programa, Ajá. esto no de... Bueno, vos sabés que tenés la burbuja del emprendimiento en donde vos crees que te va a salir todo bien. Bueno, sí. estate atento que también te pueden salir mal. Sí. Eh, si vos tenés fortalezas, no te ocupes de tus debilidades, sino que asociate con alguien que las resuelva. Sí. Sí, 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 y bueno, y línea de financiación, bueno, tenemos sí. un abanico muy grande y bueno, acércate a alguien, recibí asesoramiento que te va a saber decir por dónde encauzar, digamos, tu emprendimiento. Totalmente, sí. totalmente. Y Eli, ¿por sí. qué crees de que necesitamos tanto eh, coacheo en eso, en, es, en estas partes de, de valernos a nosotros mismos, de que por qué no creemos nosotros mismos, por qué, se, por qué perdemos la credibilidad en nosotros mismos? Y quizás a veces por esto de, de, de estar obsesionado por el resultado. Uh -huh. O sea, uno eh, quizás no, no, no emprende porque quiere que le salga bien la primera vez. Entonces esa alta exigencia puede hacer que, que nos frene o nos encierre en ciertas conversaciones que, 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 reitero, nos encerramos en nosotros mismos y, y a veces tener una mirada, quizás no es una super mirada experta gurú, sino es alguien que te muestra... Otra, otra versión de las cosas. Qué bueno, qué bueno lo que eh, me decís. Sí, lo, porque creemos siempre la perfección. Sí. Claro. Creemos que tenemos, tiene, se tienen que alinear todos los planetas que tienen que estar todas las condiciones dadas para recién nosotros poder emprender. No, no, y hoy, bueno, con la, la, la dinámica que, que estamos viviendo hoy, buscar la perfección o sea, es, es ilusorio. Sí, sí. Es por eso nosotros por festejamos el fracaso, es porque utópico. te vas a... Te vas a fracasar, la gente tiene miedo al fracaso. Claro, no, no, te vas alineando, tipo como un flipper, ¿viste? Va rebotando, ¿no? El tema es tener un foco claro. Bien. Un foco claro, que no rígido, sino claro. Bien. Que, que bueno. te haga caminar e ir rebotando la, de la mejor manera entre un escenario y otro. ¿sí? Sí. Ir diseñando y a la vez con la flexibilidad de no obstinarte en un camino que no va. A veces también nos pasa que caemos en la trampa de empecinarnos en un camino e insistir eh, que ya no es perseverancia del emprendedor, sino es obstinación y terquedad. Y ahí es donde necesitas una mirada de otro que diga, che, <risa> eh, ¿te parece? Sí. ¿Sí? ¿De qué otra manera se puede ver esto? Sí, eh, está bien, eh, pero de otro lado. Y Eli, claro. y vos eh, cuando arrancaste con esto, con emprender de esto, digamos, no, no dijiste, bueno, me, me saco un laburo en otro lugar, qué sé yo, emprendiste con esto. ¿Con sí. qué te encontraste? 
con vos misma, con problemas que empezaste a tener que aprender a vender? ¿Qué desafíos tuviste? Sí, en el camino, a ver, fui desarrollándome personalmente en cuanto a, a lograr mayor seguridad, eh, adquirir mayores conocimientos y herramientas para dar respuesta a aquellas necesidades y expectativas de estos clientes que iba descubriendo, porque iba aprendiendo también de distintos mundos, distintas... Ahí, Eli, estamos viendo en vorterixantarrosa.com eh, <risa> parte de, los, de, bueno, de tu práctica habitual eh, en las empresas, cómo trabajas con el capital humano. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, en, lo, en los talleres eh, tratamos de, de aplicar, por eso mueve desarrollos creativos, ¿no? De tratar de aplicar distintas eh, técnicas, desde dramatizaciones, juegos, eh, y bueno, yo ahí incursionando ya también en, en cursos virtuales, tratando de dotar de mayor inclusividad a todos estos desarrollos, para que la mayor cantidad de personas pueda eh, descubrirse y descubrir nuevas maneras de hacer las cosas que quizás las hacemos igual y es cómodo pero llega un punto que, que incomodan entonces descubrir otras otras nuevas formas de, de pensar diseñar y hacer es que sí, eh, sí yo creo que el, en las empresas no y también tanto en, la, en el sector privado como público la rutina hace que, que día a día uno se vaya digamos eh, teniendo como un criterio o un organigrama de cosas que se hace. Y uh -huh. muchas veces no salimos de eso y estamos muy estructurados. Sí. Creo que por ahí también, digamos, una vez al año o lo que fuese necesario, digamos, tener un poco de desarrollo creativo en forma grupal, trabajar con tu par que está al lado, capaz que no le preguntes ni cómo te fue o qué estás haciendo y te están perdiendo muchas posibilidades. Totalmente. Hay una cantidad de, de costos invisibles en las organizaciones que se dan precisamente por no trabajar la trama vincular de los equipos. Mira. Por no trabajar en esa trama informal de vínculos que a veces quizás eh, trabajas en distintas sucursales de algún lugar y solo te conoces por email o por teléfono. Y verte la cara una vez al año o en la medida que se pueda, después allana eh, todo tipo de ruido en la comunicación. Uh -huh. Y puedes coordinar mejor las acciones entre el grupo para lograr esas metas que, que se proponen. Y el clima de trabajo hoy es valorado altísimamente y sobre todo por las nuevas generaciones que no se bancan <risa> estilos de liderazgo o ciertas rutinas Correcto. que quizás generaciones como la mía o mayores eh, estamos acostumbrados a tolerar cualquier estilo de liderazgo o tolerar eh, condiciones adversas porque nos criamos en que hay que sacrificarse y hay que padecer y hay que pagar un derecho de piso para lograr estabilizarte. Sí. Eli, eh. y cuando vos arrancaste, porque dijiste que el empre eh, Moebius tiene 10 años, sí. hace 10 años, en el 2008, uh -huh. ¿cómo era, digamos, es, estaba tan bien aceptado esto de trabajar con el recurso humano en las empresas como hoy se ve que ya es habitual, de donde como que ya es obligatorio eh, una vez al año hacer eh, desarrollo creativo, trabajo grupal y demás? Y ya instalado estaba, hoy se, se visibiliza más la, la necesidad y precisamente un poco por esto que te decía de, de, del ingreso de nuevas generaciones y hay una eh, una necesidad de integrar hoy se produce algo inédito de, de cuatro generaciones trabajando juntas uh -huh. eh, y, y quizás eh, muchos jóvenes en jerarquías que antes estaban reservadas a determinadas edades Correct. vienen con otras mentalidades otras necesidades, otras expectativas eso no quita que los valores, expectativas y necesidades de las otras generaciones deban ser descartadas, sino eh, ver cómo trabajamos juntos para que lo mejor de cada generación, de cada estilo, de cada género, de cada eh, formación, cultura, etcétera, contribuya al proyecto en el que queremos jugar juntos. Me imagino el desafío que debe ser. Bueno Eli, sí, contanos, bueno. contanos cómo, cómo fue tu, tu llegada a La Pampa, el desembarco en, en, en General Pico y qué estuviste desarrollando. Bueno, eh, hace cinco años empezamos a intercambiar con Nibia Teruelo uh -huh. eh, a través de Facebook, ella contactó, nos respondió, qué grande, nos Nibia. trajo, la, la verdad que no... Nos, dijo, dije nos trajo, pero nos llevó a, esa, a, a La Pampa y la verdad que me encantó. Me Buenas. encantó, descubrí gente hermosa, gente con ganas. Y, y bueno, gracias a ella vamos cada tanto a, a Pico. Eh, y, y la última vez que estuvimos fue desarrollando el taller de escucha empática, que vinieron un montón de personas 
se llenó la Facultad de Ciencias Veterinarias Qué bueno. <risa> chico. Aprender a escuchar Sí, sí, buenísimo, porque a ver, uno a veces ve un montón de actividades que es de eh, oratoria, persuasión, y todo, pero cómo uno se prepara para decir todo lo maravilloso que tiene para contar. <risa> sí. Y claro, si no escuchás y el paso previo esto de, de escuchar cómo interprete, cómo siente el otro, es en vano, porque hablas divino, pero no llegó nada no, no a tu interlocutor o interlocutora. Sí. Y Eli, ¿te ha pasado así de, de hacer una...? un asesoramiento en una empresa y había un par que decís, fa, cómo, qué desperdicio de gente acá adentro, no, has tenido eh, algún problema, sí, <risa> por favor retirate. No, no desperdicio de gente, pero al principio <risa> con la madurez propia de, por lo menos mía en ese momento, me enganchaba muchísimo, quizás había un montón de gente interesada y uno que está desinteresado... Y yo me enganchaba con ese y, me, y sufría, la verdad que sufría. Claro, el que no le está poniendo onda. Claro, pero, pero me, 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 me atribuía a mi falta eh, esa, eso que estaba sucediendo o que yo interpretaba que estaba sucediendo en la otra persona. Me enganchaba mucho y después aprendí que nada son cada uno eh, elige lo que se quiere llevar y yo trato de generar las mejores condiciones para que la mayor cantidad de gente eh, se lleve algo. Ah, esa persona pero, tenía bueno, que aprender a escuchar. Sí, igual, qué sé yo, no, hasta que no la conozcan no puedo entenderlo. Eh, claro, pero antes capaz que tuvo un día de, de mierda y bueno, y, y sí, y está porque, ahí. A ver, a, a mí me pasa como participante, participo en un montón de actividades y hay algunas que me engancho más, menos, pero depende de mí claro, también. Sí. Entonces, eh, eso, bueno, en el camino creo que, que aprendí a, a tolerar que cada uno tiene sus tiempos, sus ganas, sus días. Y a veces se da y a veces no se da. Bien, Desde hagamos mi parte trato de generar las mejores condiciones y bueno, quien quiera aprovechar, buenísimo. Hagamos un ejercicio práctico. Yo soy el, el, el gruñón, el, el, <risa> el, el tipo que o tipa que Pablo dice que no te escucha o que es la oveja negra del grupo que estás trabajando. Ajá. ¿Qué tips o qué recomendación me das vos a mí para que yo aprenda a escuchar y que me abra? <risa> Depende. A, ver, a mí me, una de las cosas que, que hacemos en actividades es indagar primero el perfil de las personas que van. Ajá. Entonces tratamos de, de, de ver, a ver, eh, qué realidad eh, tiene. Por ejemplo, si es una persona de, de emprendedora, o si es de una pyme, o si es de una... Eh, un poco eh, gener, eh, poder eh, relatar alguna situación específica que pueda resonar en su modelo mental para despertar esa inquietud de escucha. Claro. Sí. Vas con una estrategia previa. Claro, claro, sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, en la medida de lo posible, sí. Y si no, bueno, ir testeando eh, el lenguaje corporal, intervenciones o alguna rotación de, de grupos. Voy probando distintas eh, eh, tácticas en ese momento eh, si no tengo un, un perfil anterior, ¿no? Está bien. Uh -huh. Y vos, por ejemplo, ¿qué opinás? Por ahí charlamos con, con los chicos, ¿no? Más que nada con Julián, de que sí. tiene demasiadas pelotitas en el aire. No, eh, hace demasiadas cosas y yo para mí, cuando se cae una, se caen todas. Yo soy de tener poquitas pelotitas. ¿Vos a qué recomendás? Ah, que se junten los dos y hagan cosas juntos. <risa> ah, no, no, está no, bien. No. Claro, no, no, es que nada, hay, hay un disfrute por mantener varias pelotitas en aire, pero reconoce que al, quizá alguna se cae o no le dedicas la energía suficiente sí, sí. para que estén sostenidas o quizás... Eh, a ver, podés llegar a, a sentir esto de la autoexigencia, ¿no? De mantenerlas y, y poder replantearte. ¿Es necesario sostener todas estas? Y por el otro lado, quien quiere sostener poquitas, es decir, bueno, ¿elegiste bien qué poquitas vas a sostener? Sí. Ah, qué, qué y, culpa. Ver, sí, sí. Mirá si se te cae o dejás que se caiga la pelotita claro, que te tenés una decía y bien. te cayó justo esa y chao. <risa> Entonces está buenísimo juntarte con gente que, el, que, 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 que tenga esta diferencia de interpretación para poder abordar la complejidad que es este mundo. Está, está. me imagino. Uh -huh. Eli, yo quiero volver a, a, a lo de escuchar, porque sí. es muy importante. Creo que, mira, no sé, llevo el, el ejemplo a un vendedor. Sí. Es fundamental, por más que tengas que, que iniciar tu, tu, no sé, tu persuasión para que se genere la compra, sí. ante todo tenés que escuchar. Sí. Y escuchar es fundamental porque, digamos, te estaban diciendo lo que uno quiere sí. y uno tiene que interpretarlo. ¿Qué nos puedes decir sobre escuchar? algún tips una de las cosas que salió en este taller también es que la pregunta es escucha 
Sí. Entonces Ajá. uno puede ir eh, diseñando preguntas con la mayor apertura posible para entender cómo es la escala de valores de la persona con la que estás conversando. ¿sí? Escuchar no es quedarte en silencio y mirar, porque también desaprovechar un tiempo valioso de que te ha eh, dado la persona para que puedas contarle lo que ofreces. Uh -huh. Pero también puedes preguntar para poder... Eh, elegir qué aspectos de tu mensaje vas a destacar en esa charla. Si ah. no preguntas, no te enterás. Y solamente guiarte por lo que mirás, por lo que observas, eh, no te da demasiados elementos. Y puedes ver cómo se transforma el gesto de las personas a la medida que hablas y quizás interpretar. Nunca olvidarte que estás interpretando, no estás eh, adivinando sí, sí, sí. verdaderamente lo que está pensando el otro, pero sí las preguntas es clave para, para escuchar. ¿Y cómo lo ves? ¿Y qué te gustaría? ¿Y qué esperas? ¿Y qué harías si? ¿O qué te gustaría? Estas preguntas que te ayudan a entender al otro. Claro, porque desde la experiencia por ahí, vos estás hablando con una persona y te pasa una pregunta. Vos le contestás sobre esa pregunta sí. y te sale con otra pregunta que no tenía nada que ver con la anterior. <risa> y uno me dice, este tipo no me está escuchando Tal cual Entonces ahí perdés totalmente la credibilidad de la persona Perdés el trato eh, Ese micro momento que se había generado En donde había empatía entre los dos Totalmente, totalmente eh, Por eso es súper importante Trabajar en cuáles son Tus propias limitaciones Para escuchar ah, O es sea, es, te conversás internamente ah. Un montón de cosas eh, eh, no te das cuenta que estás en una emoción súper ansiosa que querés venderle y bueno, bajate de esa. <risa> eso me ha pasado, claro. eso, eso es verdad. Y sí, entonces no te das cuenta y estás metido en una emoción que, que te está <risa> bloqueando las posibilidades de escucha y luego vos lo que necesitas es conectarte emocionalmente con la otra persona. Una vez que logras esa conexión, se ponen a charlar quizá de cualquier cosa y la venta se, eh, se deduce de esa charla. Eh, cae como, como resultado pero no impuesto las personas cuando sentimos que nos imponen algo eh, nos descendemos ah, es sí, una, sí, sí. una respuesta sí, ahí no, automáticamente la bloqueas sí, tal cual, y no nos damos cuenta esto de, de la obsesión por por generar el resultado nos quita también posibilidades de escucha sí, uh -huh. sí, sí le, digamos, lo, lo, lo he vivenciado en carne propia claro. en esto de, de estar entusiasmado con una idea sí. y querer venderla o, o, o difundirla sí. y por ahí me doy cuenta en los gestos de la persona a la cual estoy hablando que eh, no me está escuchando como claro. que está diciendo por dentro este pavo ya, ya está Claro. Pasás de, de ser interesante a aburrido <risa> o pesado. Ya, ahí es tan cortito ese, ese paso. Sí, fue, es, es automático. <risa> claro, claro, pasó, te diste cuenta. Ay, no, quiero retroceder y no se puede. <risa> Eli, ¿cómo, sí. ¿cómo siguen tus pasos? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo? Bueno, eh, hay eh, como desafíos así eh, principales. Eh, Sí, quiero trabajar eh, en términos de Moebius en la delegación, Ajá. empezar ya un nuevo ciclo de, de crecimiento y delegación, así que en eso estoy trabajando. Delegación, habría que decírselo a Julián. Mm, ah, sí. Delegación. Vos sabés que, que uno de, de nuestros compañeros eh, le cuesta delegar, mucho, mucho, Ajá. mucho. Vos imagínate que hoy a la mañana ya nos estaba preguntando, nos, tar, nos empezamos eh, unos minutitos después, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Pero qué hicieron? ¿Van a salir? Pero no. Oh, bueno, Julián, digamos, sí. son problemas son problemas técnicos. Ya, 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 ya salimos. Sí. Así que no, no se queda tranquilo él. Es que, a ver, hay todo un camino en que después, bueno, esto también lo, lo trabajamos con, con líderes, es de pasar del control a la confianza. Ah. Le mandamos un besito a Julián, que lo queremos un mucho, va a quedar muy mal. Es difícil, es difícil, pero bueno, eh, ahí hay que hay que hacer un trabajo y a ver, y creo que tiene que ver con el perfil emprendedor, esto de cómo eh, creciste haciendo todo, eh, tenés que confiar en que otras personas también pueden hacer parte del proceso quizás con otro estilo. Ahí sí. Ay, cuesta. Cuesta, cuesta muchísimo. <risa> cuesta un montón, sí, pero bueno, si no, no puedes crecer, te transformas en tu propio cuello de botella. Sí, ¿no? En emprendimiento, pero bueno. Así que es un proceso, no es de un día para el otro, así que en eso estoy. 
y después eh, en seguir eh, desarrollando también la posibilidad de cursos virtuales, ahora trabajando en un proyecto que ya después le, les contaré, estamos en pleno desarrollo para que este próximo curso sea eh, sobre todo accesible a personas con discapacidad visual, así que... Ah, eh, ah no, contenta, contenta. Y después, por el otro lado, también forma parte del equipo de Madre Emprendedora. Eh, que, Bien, no lo ¿no? tocamos, pero formas parte. Sí, sí, sí. Trabajo eh, en el equipo, sobre todo en los módulos de liderazgo con perspectiva de género. Uh -huh. eh, y también asistiendo a, a emprendedoras. Y sí, ahora el 13 de agosto se lanza el, premio, el programa de desarrollo emprendedor para madres, que también les puede per, eh, permitir participar del Premio Nacional Madre Emprendedora. Así Bien. que ahí pueden... El 13 de agosto. El 13 de agosto, ahí cinco y media en la Facultad eh, de Económicas y Jurídicas. Perfecto, de la UNPA. Vayan porque está, está buenísimo para, para interiorizarse en todo. Vale Santella es quien está Ajá. coordinando allá todas las actividades. Eh, sí, y una, amiga, una amiga del programa. Bueno, genia Buenísimo. total. Sí, una genia. Sí, con una energía incansable. Muchísima, muchísima, <risa> muchísima. Así que eso está buenísimo. Y después el 17 de agosto hay una actividad simultánea presencial gratuita de Design Thinking. Ajá. También, Bariloche, Salta, Tucumán, Rosario, La Pampa, Buenos Aires. Así que ahí en, en métanse quienes inter, interesadas en... en el Facebook de Madre Emprendedora. Bien, eh, vamos a estar republicando todos los formularios para que puedan anotar, si puedan participar. La verdad que eh, este esfuerzo está bueno porque hay muchas personas que pueden, nada, si tienen una idea si, o no, o quieren descubrirla, eh, si, o si quieren dar el paso a la consolidación del proyecto, eh, suma y te juntas con gente que también está en la misma que vos. Qué bueno, a qué veces bueno. uno se siente solo en este camino y te juntas con otros y te das cuenta, ah, te pasa lo mismo a vos. Es decir, vamos a tener Elizabeth Santillani y Moebius en La Pampa para rato. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y en la Facu estoy ahí dando en la licenciatura de administración con orientación en emprendedurismo, la materia de gestión de recursos humanos, así que... Ahí me van a tener que okay, buen, buenísimo, Eli. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos brindado esta hermosa charla y toda la información que compartiste con nosotros. Así que, bueno, te agradecemos en nombre de Pablo, eh, bueno, quien te habla, y de los chicos que hoy están en la Expo Tecno en Pico, y, bueno, de todo el grupo de No Hay Pero Que Valga por este ratito. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes y éxitos y fracasos <risa> y éxitos y fracasos. Y fracasos. Nos estamos cruzando Muchas gracias, por ahí, Eli. Eli. Oh, bueno, un abrazo grande. Buen Hasta fin de semana. Buen Chau, chau. Hace más de tres años que vivimos revolucionando el aire. Vortex Santa Rosa 96.7. El pacto, lunes, miércoles y viernes, 16 horas. La excepción, lunes, miércoles y viernes, 18 horas. Criaturas diferentes, lunes, 23 horas. Seguidos en Facebook, Instagram y Twitter. VortexSantaRosa.com. Nos escuchas, nos ves. El mundo vive equivocado, martes y jueves 16 horas. Nada es lo que parece, martes y jueves 18 horas. No hay pero que valga, sábado 9 horas. Mente en Venus, sábado 17 horas. VortexSantaRosa.com